。Yo， what's up？ 欢迎回来 ，Rider A T S， 我是阿豪 A T S。我现在的人呢是在泰国曼谷，今天呢来到的这个车展啊，哇，不是开玩笑，会来到这个车展呢，也是非常感谢 A J Premium Motor s e n d r i a n Bahad 给我这个机会啊。讲到 A J Premium， 其实它不只是在基软、马六甲还有麻坡有 showroom， 他们在泰国的 Rayong 也是有 Subaru showroom， 而且这个 showroom 还包括了 service center。我们可以来到这边看到我身边就是小改款之前的 Forester， 还有一台 Subaru XV。这里有一般和蔼可亲、非常友善的工作人员，后面就是他们的 service center。所以如果你们在马来西亚买了 Subaru 的车，想要长途旅行把车开到泰国来的话，想要在这边做 service 都可以来到 AJ Premium Motor r i d e 用这边休息，然后把你们的车送给他们做检查，甚至保养啦。今天我们要讲的是 Forester 小改款嘛，那我身边这边可以看到的就是小改款之前的 Forester。我们先来回顾一下小改款之前的 Forester， 等一下我们再看小改款过后，就可以更加明显的看到他们两者之间的差距啦。小改款之前很明显可以看到它的车头灯哦，跟之前长得是很像啊，但是这一次的小改款 Forester 呢，在车头灯方面就做了一次更动，让它变得更加动感、更加年轻。当然，因为是小改款嘛，所以在车身方面其实并没有多大的更动啊、哦，整台车还是保留一模一样非常优秀的 SGP chassis。当然，这一次的升级还包括了 Subaru 的 i s i g h t Subaru 引以为傲的 i s i g h t 呢，之前我去做了一下功课啊，发现其实 Subaru 在1989年就已经实现了这一项技术、哦。第三代的 i s i g h t 很明显了、哦，可以看到它的这个镜头啊是跟车大镜分离的。那我们等一下将会看到的就是小改款的 Forester 在 i s i g h t 方面用上了 i s i g h t 第四代。最明显的差别就是我们可以看到它的 i s i g h t 双镜头哦是已经跟车大镜贴合了，所以这一次第四代的 i s i g h t 可以做到更多、更加精准、更加安全的前方车辆距离以及速度的预判。简单来讲就是更加的安全、更加的可靠啦。我们现在就回到汽车展现场啦 l e t s go。再次非常感谢 AJ Premium Motor s e n d r i a n Berhad 把我带到泰国曼谷来参加他们的新车发布会。今天 Subaru 发布的新车呢，就是小改款的 Forester。我身边就可以看到这一台白色的，在前脸部分呢，跟小改款之前是有蛮明显的差别哦。这个车头灯呢，本来是很大一个，这一次呢，它就做了一个这样子的处理哦。里面还是会有一个 LED 的 DRL， 也是 Subaru 象征式的。C 型 DRL 啊，然后我们还可以在它的车头 front grill 这边看到是有一点 bling bling 的镜面黑色钢琴烤漆，还有非常大个的 Subaru logo。然后我们还可以看到它的下方也是有一个 fog lamp。这个车头灯的 design 我个人看起来非常的喜欢，在白色的车身上面呢，看起来是不是觉得很 sharp？ 那如果我们去看绿色的车呢，那个感觉又不一样了。这里有一台墨绿色的 Subaru Forester 小改款哦，这个颜色在路上。的辨识度也非常的够力啊！你们有没有发现，最近的各大品牌车商，他们推出的 SUV 的颜色都太无聊了，黑色啦、白色、灰色、银色，看到吗？墨绿色，一看就是非常的森林人，没有错 ，Forest e r 就是森林人的意思啦。现在打开了这个 LED DRL， 非常明显可以看到这个 C 型的 DRL 啊，哇，看起来是不是真的很好看？辨识度也非常的高。OK， 我们来看一下这一台 Subaru Forest e r 的车。身侧面，车身侧面方面呢，它跟之前的版本哦是完全一模一样的车身，只不过它在 body part 好像车灯啊、b u m p e 方面做了一些改变。这一次的 sport r i m 呢，我们在这里可以看到有两种 pattern 哦，一个是好像飞镖这样子的 pattern， 是双色调的，然后它的尺寸是2 2 5 5 5 R 1 8刚刚白色那一台呢，它的 sport r i m 的 design 是雪花型的，尺寸方面跟刚刚墨绿色的是不一样哦，这个是一个十七。寸的 Sport Rim， OK， 这台车车身侧面跟小改款之前没有多大的改变。那我们来看一下这辆车的车尾啊，在车尾部分呢，马来西亚版本小改款之前就是这样子的 design 了。这个 logo 上面的这个饰板哦，也就是贯穿 C 型螃蟹灯的这一条白色饰板呢，在马来西亚本来就是跟车身一样颜色，可是，在小改款之前呢，泰规版本呢是一个黑色的。我带你们去看一下泰规版本的这个。
个是小改款之前呢、啊，是一个黑色的四条，看到吧？其实我个人是比较喜欢这样子的设计啦，但是这个东西不难弄的，你们把车买回去，这个也可以拿去做 wrapping 啊，一点都不难哦。OK， 现在这边有一位摄影师大哥啊，他已经把这个尾箱打开来了啊，我不知道泰国版本是有分多少个 spec 啦，可能这一台是低配版本啊，是一个手动开启的尾门，当然关下来的方式也是用手动啊。打开这个尾箱，我们可以看到有一个往内延。深啊，很深的尾箱空间，上面还有一个遮罩板，是可以放很多行李箱啊。像我这种平时出门就是大包小包，有行李箱啦，有衣服啦，有相机、电脑 bag 啊啊，这个就非常适合我用啊。然后我们看到身边这一台墨绿色版本的呢，它是一个电动尾门，所以在这边可以看到有电动尾门的 switch、哦。来，我们跟它关起来看一下啊，只需要轻轻按一下，它就可以自动的把这个尾门关下来。马来西亚版本的也是有这个功能哦，所以不要讲。只有泰国有，我们没有啊。好，看完这两台车的外观，我们现在来看一下这两台车的内饰 interior 是长什么样子的啦。OK， 上来这一台 Forester， 其实它的 interior 跟小改款之前基本上是完全一模一样，同样的 m i d e r 左边是一个 RPM， 右边是时速表，中间是一个小屏幕。他们这一次在 facelift 的时候啊，并没有把整个 m i d e r 换掉，换成那一种全屏幕的 m i d e r 是有一点。点点小小的可惜啦，因为我本来以为会换成全 d i g i t a l 的屏幕，然后一样啦，这台车保留了所有跟之前一样的功能，然后还有更加厉害的 X Mode， 还有更加厉害的 i s i g h t 这一次的 i s i g h t 哦是一个 i s i g h t 四点零版本，它是可以做到跟之前一样的 A E B 啊 A C C 啊，但是这一次的 A C C 还增加了一个 L K A 功能啊，也就是 Land Keep Assist 功能，它可以把这台车保持在道路的。正中间驾驶，也就是讲你在开车的时候开启了这项功能，你万一分心一点点的话，你的车也不会乱走，它就会跟着马路上两条白线的正中间来行驶。这一点真的非常的 good job， 而且这个最新版本的苏巴鲁 i s i g h t 呢，还具备了 stop and go 的自动跟车功能，这个我个人非常期待，希望马来西亚赶快发布这一个小改款的 Forester， 到时候我要跟苏巴鲁借多多天。开这辆车去旅行，好好的体验一番，驾起来是什么样的感觉啦？好，我们现在来这辆车的后座，苏巴鲁 Forester 的后座，我一向都非常满意哦，因为它的这个后座椅背倾斜角度非常的舒服。再来就是它有一个冷气出风口啦，啊，但是这个冷气出风口目前已经很多车都有了啦，就是我们在炎炎夏天的马来西亚开这台车出去，坐在后座的人也可以非常舒服的感受到这个冷气啊。然后，当然这台车。的 headrest 是可以往上移，这个头部支撑是很不错的。然后在中间的部分还可以翻下一个 armrest， armrest 上面还有两个自备架。不管是小改款过后的这一款，还是小改款之前的 Forester 呢，我觉得你们一定都要到 showroom 去看。为什么我这样讲呢？这台车啊，你坐进去你就可以直接感受到它的 material。还有它的整台车的造工不是随随便便的，它的这些我们手摸得到的皮革啊 ，dashboard 上面的软材质啊，还有整台车的椅子倾斜角度的设计都是非常 good job 的。你们一定要到 showroom 去看这台车。那如果你们要到 showroom 看这台车，要去哪一间 showroom 看呢？当然是要到 AJ Premium Sunday a m b e r h u t 去看啦。他们有很多分店，我都会把他们的分店还有联络方式放在影片下方。如果你们不想要等这，这两小改款的 Forester 也不要紧，现在你们买小改款之前的 Subaru Forester 还有现金回扣，而且那个现金回扣价不是一点点啊，是很多啊！想要了解更多详情，都可以到我的影片下方找到他们的联络方式 ，PM 他们，联络他们，了解一下。那今天非常开心啊 ，AJ Premium Motor s e n t r a l b a 把我带到这个曼谷的国际车展来，然后看到这个小改款的 Forester 发布，我真的非常。的感动，你们会不会一直觉得我是 Subaru fanboy 啊？其实我不是 Subaru fanboy， 我只是非常喜欢 Subaru 的驾驶体验，还有 Boxer 引擎的 Low Gravity 体验。你们如果没有试驾过，你们没有体验过 Subaru 的好，赶快到 Subaru 的 showroom 了解更多详情啦。OK， 今天的这一集影片比较简短，大概就先讲到这里。接下来还有很多关于这个 Bangkok Auto Show 的影片啊，记得订阅我的 YouTube channel， 小铃铛要跟它度下去。你。就不会错过任何一部非常精彩、非常好看的影片了啦！我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。